Tell me what. Go. Tehilat Briato Shel Yeshu Haita Yimo Miriam Bachana Israel Vahayala Arus Mizera Hamlucha Mi Beta Vidush Mo Yohanan Vahaya Ba Al Torah Viresha Maim Harbe Vahaya Sham Etzel Petach Beta Lenegda Yafemar E Yosef Ben Pandera Natan Ena Havba Vahaya Laila Bumotza Eich Shabbat Avar Al Petach Beta Shikor Venich Nahas Eleha Vahi Hashvab Liba Shehu Yohanan Arusa Histira Paneha Venit Baisha Chibka Vahaita Omeret Lo Al Tigabi Shephe Rashti Mida Lo chashav, lo chashash, lidvareha, v'shachav imah, v'nit abraha, mimenu, u'vachatzi, laila, ba'arusa, rabbi yochanan, amra lo, ma'hu zeh, lo haya min ha'kazeh, miyom she'erastani, lavo elai shtei pe'amihim, b'laila echad, heshiv la ve'amar, Pa'am achahat ata hani ba elahi halayla amra lo bata elahi ve amarti lecha pe rashti nida ve lo chashta ve asita chefzcha ve halachta kevan shashama kach miad hikir she Yosef ben Pandera natan enav ba hu asa hama ase hinicha. He schemed the halach, it's a rabban shimon ben shatach, amar lo hare te da, me she era li bezo halayla, aim arusati, nich nasti ele hak derech bene adam, kohu dem she hayiti no geya, ba Amra li shekvar bata elai halayla pam achat ve amarti lecha pe rashti nida ve lo shama ta elai ve asita chavtzcha ve halachta kevan she shamati dvareha kacha hinachtiha ve elech li ve amar lo rabbi shimon ben shatach mihu she nafal beli becha amar lo ben pandera shehu karov leita. Vehu rodef zima amar lo yodea ani she ein lecha edim bedavar zeh ulchach shtoho klatzati shemaha im nichnas pa am achat i efshar she lo ikanes pa am shniaha ase bechokmatecha hazemahan vehaid Allah hav edim achar yamihim yatzako shenit abra Miriam. Amahar Arusa Yohanan Mimeni Lonit Abra Eshev Khan Va Eshma Acher Pati Mibne Adam Bho Yom Amahad Vahalach Levavel Vahar Yamim Yalda Bain Vani Krashemo Yehoshua Al Shem Achi Imo Ul Achar Shenit Galach Tato Vikilkulaho Krauhu Yeshu Hoshiva to imo lif ne melamehed vahaya pikeach vahalacha melumad batora uvatalmuhur vahaya minhag talmidei chachamim shelo ya avor vahur baderech velo naar ehi la shehu mechaser roshom aval enav la aret me rov kvod talmidim la rabbehem. Uviyom hechad avar hu harashav hayu derabanav yoshvin tsufufin al sha'ar beit hakneset shomim lach kneset lamidrahash veavar oto rasha bifnei rabotenu bekomaz kufar rasha gala v'lo yahav shalama lechad minayhu Uva azut mitzcho natan bri al rabo 
ולאחר שעבר מהם, ענה אחד מהם ואמר, ממזר הוא הוא, ענה השני ואמר, ממזר ובן הנידה, יום התניינה, היו רבנן במצחתא דינזיקין, התחיל הוא הוא, ואמר בפניהן הלכות, ענה אחד מהן ואמר לו, הלא שנית כל המורה הלכה לפני רבו חייב מיתה ענה ההוא ואמר לאותו החכם איזה הוא רב ואיזה הוא תלמיד ואיזה היה חכם מחברו משה או יתראו הלא משה אב לנביאים וראש החכמים והידה התורה עליו ולא קם נביא עוד בישראל כמשה והווה יתרו געברה נוכרי ומליץ למשה דרך ארץ כמאמר ושמת עליהם שרי אלפים ושרי מאות ואם אמרין אתון דיתרו רבה של משה היה נתבטלה גדולתו וכששמעו החכמים כך אמרו הואיל ומעיז כל כך נפשפס אחריו שלחו לאמא ולאמור, אמרי לנו ילד זה מי היה אביו. ענתה ואמרה, נתעברתי מהרוסי רבי יוחנן, והלך לבבל, ואיני יודעת מה עשה. השיבו לה לאמור, הלא העידו עליו שהוא ממזר בן הנידה. ענה רבי שמעון בן שטח, היום שלושים שנה שבר רבי יוחנן ארוסה לפניי אז אמר לי כך וכך ארע לי סיפר כל מה שכתוב למעלה מזה ומה שהשיב רבי שמעון רבי יוחנן וכשנתעברה מרוב חרפתו הלך לבבל ולא חזר וזאת מרים ילדה ישו זה ואין עליה משפט מוות שלא עשתה מידתה כי יוסף בן פנדרה רואה זונות כל היום וכיוון ששמעה מרבי שמעון שאין לך משפט מוות ענתה גם היא ואמרה כן המעשה והודתה ואחר שנתפרסם הדבר על ישו כי אומרים לו ממזר ובן הנידה וכיוו לו מיתה יצא ויברח לירושלים והיה ממשלת כל ישראל ביד אישה ושמה הלני והיה בבית המקדש אבן שתייה שהיא פירושה ושת אותה יח וכי האבן שנסח עליה יעקב שמן והיה בה כתוב אותיות של שם המפורש וכל מי שילמוד אותם עושה כל חפצו והיו החכמים מתיירים שילמדו אותם בחורי ישראל ויחריבו בהן העולם ויעשו תקנה לדבר שלא יוכלו ללמוד כלבים של נחושת תלויים על שני עמודי של ברזל אל שר המוקד וכל מי שנכנס ולימד אותם האותיות ובשעה שיוצא היו הכלבים נובחין אליו וכשהיה רואה עליהן היו הולכות האותיות מליבו בזה יהישו ולמד אותם וכתב על קלף וקרע ירחו ושם בתוכו הקלף ואותן האותיות שלא יכאב עליו קריאת בשרו וחזיר האור למקומו וכשיצא נבחו בו הכלבים של לנחושת והלכו האותיות מליבו הלך בביתו וקרע בסכין את בשר ונטל הכתב ולמד האותיות והלך וקיבץ בחורי ישראל שלוש מאות ועשרה. אמר להן תראו אותם האומרים עלי ממזר ובן הנידה רוצים גדולה לעצמם ומבקשים לעשות שררה שררה בישראל הלא תראו כל הנביאים נתנבאו על משיח השם 
ואני הוא הוא המשיח, ועלי נתנבא ישעיהו ואמר, הנה העלמה, הרב יולדת בהן וקראת שמו עמנואל, ועוד דוד זקני, עלי נתנבא ואמר, ההשם אמר אלי בני אתה, אני היום ילידתיך, הוא ילדתני. בלא משכב זכר עם עמי, ואם קוראים אותי הימם זהר, ועוד נתנבה, למה רגשו גויים ולאומיים יגוריק, יתייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדו יחד, על השם ועל משיחו. אני הוא המשיח, ואלו שעמדו בני זנונים עלי, שכך אמר הכתוב, כי בני זנונים המה, וענו לו הבחורים, אם אתה המשיח, הראנו אות, אמר להם, מה האות? תבקש ממני ואעשה לכם, מיד הביאו לו פיסח, שלא עמד על רגליו מעולם, אמר עליו אותיות וקם על רגליו, באותה שעה השתחוו לו כולם, ואמרו זה המשיח, עוד עשה להם אות אחרת. הביאו לו מצורע, ואמר האותיות עליו ונתרפא. התווספו אמו מפני פריצי אמו עמו. כיוון שראו חכמים שהיו מאמינים לו כל כך, החזיקוה והוליכוה לפני הלני המלכה שבידה ארץ ישראל, אמרו לה ביד האיש הזה יש מחשפיות ומטעה העולם, השיב ישו לה לאמור כבר הנביאים, ניבאו עלי כמה זמן, ויצא חוטר מגזע ישי ואני הוא הוא, ועליהם אמר הכתוב, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אמרה להם, יש בתורתכם מה שאומר זה, אמרו, יש בתורתנו, אבל לא נאמר על זה, כי נכתב את אבי ההוא וביארת הרע מקרבך. ומשיח שאנו מקווים לו, יש בו אותות וכתוב בי. והיכה ארץ ושבט פיו, ואין בזה הממזר האותות הללו. אמר ישו לו, לא, אדונתי אני הוא, ואני אחיי המתים. שלחה אנשים נאמנים, ואמר האותיות, ואחיה המת. באותה שעה נבהלה המלכה, ואמרה, זה אות גדול, נתנה לחכמים נזיפה, ויצאו מלפניה מוחלמים, והיה להם צער גדול, הוסיפו פריצים, והיו עמו, והייתה בישראל מחלוקת גדולה. הלך ישו לגליל העליון, ונתקבצו החכמים והלכו לפני המלכה, ואמרו לה, אדונתנו, יש עמו מחשפות, ומטעה בו את הבריות, ולפיכך שלחה פרשים בשבילו, ומצאו שהיה מטעה את אנשי גליל העליון, והיה אומר להם, אני בן אלוה, שכתוב בתורתכם. עמדו הפרשים להוליכו, ולא הניחום אנשי גליל העליון, ועשו מלחמה. אמר להם, ישו, אל תלחמו, שובו לכם בגבורות אבי שבשמיים, והיו עושים אנשי גליל ציפורים מתית, והיה אומר אותיות של שם מפורש. והיו פורחות הציפורים, באותה שעה נפלו לפניו, ואמר להם, הביאו לי אבן הרי חיים, גלגלו לשפת הים, ואמר האותיות, והעמידה על פני המים, וישב עליה כי יושב בספינה, והולך וצף על פני מים, והיו אלו השלוחים, רואים ותמהים, ואמר ישו לפרשים, לכו אל אדונתכם, והגידו לך מה שראיתם, ותישאהו הרוח מפני המים, והוציאו ליבשה. 
וילכו ויגידו הפרשים למלכה כל אלה הדברים ותתבהל המלכה ותתמתמה גדול ותשלח ותקבץ את זקני ישראל ותאמר להם אתם אומרים כשפן הוא והוא מחדש בכל יום אותות גדולות ויאמרו לא אדונתנו אל ייכנס בליבך ענייניו שלחי שלוחים והביאו אותו כאן ונגלה חרפתו באותה שעה שלחה שלוחים תוסיפו עמו סיעתו הרשעה ובאו עמו לפני המלכה ויאכלו זקני ישראל ולקחו אדם אחד ושמו יהודה איסקריוטה והכניסוהו לבית קודשי הקודשים ולמד האותיות של שם המפורש שהיו חיקוקים על אבן שתייה וכתב אותם על קלף קטון וקרא ירחו ואמר שם המפורש שלא יכאב כמו שעשה ישו תחילה כיוון שישב ישו עם סיעתו אצל המלכה ושלחה בעד החכמים לבוא וענה ישו ואמר עלי נתנבא ואמר כי סבבוני כלבים ועלי אמר אל תחת מפניהם כיוון שנכנסו החכמים ויהודה איסקריוטה עמהם והיו טוענים טענותיהם עליו ועליהם עד שאמר למלכה עלי נאמר אעלה לשמיים וכתיב כי יקחני סלע והרים ידיו כמו כנפי נשר והיה עופף והיו הבריות תמכין מפניהם איך יפריח בין השמיים ובין הארץ ויאמרו זקני ישראל ליהודה איסקריוטה גם אתה תזכיר האותיות ואעלה אחריו ומיד עשה כן ופרח בשמיים והיו תמהין העולם איך פורחים כאן שרים עד שחיבק איסקריוטה ויופף בשמיים ולא היה יכול להכריע זה את זה מפני שיפילהו לארץ בשם המפורש ביען ששם המפורש היה עם זה ועם זה שווה וכיוון שראה יהודה שכך קלקל מעשיו והשתין על ישו ונטמע שנפל לארץ וגם יהודה עמו על זה המעשה בוכים בליל שלהם ומעשה זה שעשה בו יהודה באותה שעה החזיקוהו ואמרו להלני עבד לי הוא ימר לן מן הוא דמחי לי והיו מכסין ראשו בבגד והיו מכין אותו ביציעים של רימונים כיוון שלא היה יודע דבר נראה שהלך שם המפורש ממנו והוא אסור בידיהם ענה ואמר לחבריו לפני המלכה עלי נאמר מי יקום לי אם רעים ועליהם אמר המים הזדונים ועליהם נאמר חזקו בניהם מי סלה כיוון ששמעה המלכה כך נתנה לפריצים נזיפה ואמרה לחכמי ישראל הרי הוא בידיכם ויצאו מלפני המלכה והביאו לבית הכנסת של ליטבריה וקשרו אותו על עמוד הארון והתקבצו סיעת השוטים והטועים אשר האמינו דבריו ויבקשו להצילו מיד הזקנים ולא יכלו ויהי ביניהם מלחמה גדולה וחירותו כי אין בו כוח לברוח ויאמר תנו לי מים מעט נתנו לו חומץ בכלי נחושת ענה ואמר בקול גדול הלא עלי נתנבא דוד ואמר וליצמאי ישקוני חומץ ונתנו לראשו עטרה 
מקוצים, ויבקו הפריצים בכי גדול, ותהי מלחמה ביניהם, אך לאחיהי ויאב לבנו, ויכניעו החכמים את הפריצים, ויענו, ויאמר, עלי נתנבא ואמר, גבי נתתי למכים, ולחיי למורתיים, פני לא הסתרתי, מגלימות ורוק, ויוד, על אלה אמר הכתוב, ואתם קירבו הנה בני אוננה, זרע מנה איף ותזנם, ועלי נאמר, אכן חוליינו הוא נשא, ומכאובינו סבלם, ואנחנו חשבנו נגוע מוכה אלוהים, ומעונה, ועלי אמר, יכרת משיח ואין לו, וכאשר שמעו הפריצים כך, התחילו לרגום אותם באבנים, ויהי ביניהם רשע גדול, ויתבהלו הזקנים, ויבריחו מפניהם הפריצים, ויוליכו שלוש מאות ועשרה תלמידים למדינה אנטוכיה, ויהי שם עד ערב פסח. ויהי הפסח בשנה ההיא בשבת. ויבואו הוא עם תלמידיו לירושלים בערב פסח והוא יום שישי והוא רוכב על החמור והיה אומר לתלמידיו ועלי נאמר גילי מאוד בציון הראי בת ירושלים הנה מלכך יבואו לך צדיק ונושעו הוא אני ורוכב על החמור ועל העיר בין התונות. באותה שעה בכו כולם והשתחוו לו, ונכנס בבית המדרש עם שלוש מאות ועשרה תלמידיו. בא אחד מהם ושמו גייסה, ואמר לחכמים תרצו הרשע, ואמרו ובאיזה מקום הוא נמצא, אמר הוא בבית המדרש. אמרו לו, הראנו, אמר להם, כבר נשבענו ששלוש מאות ועשרה תלמידים, בעשרת הדיברות, שלא נאמר עליו הרי הוא, אלא כשתבואו בבוקר, תיתנו שלום עלינו, ואני אלך ואתן לו קריאה. ומי שאתן קריאה, אותו הוא הרשע, וכך עשו. נתקבצו תלמידי ישו, והלכו, ושאלו בשלומם של תלמידי ישו, שבאו מכל המקומות להתפלל בחג המצות, בהר הזיתים, ונכנסו החכמים במדרש, שהיו שם אותם שבאו מאנטוכיה. והיה אותו הרשע עמהם, ונכנס גייסה עמהם, הניח כל הקהל ונתן קריאה לישו הרשע, מיד הבינו החכמים עמדו עליו, והחזיקו, והחזיקו בו. אמרו לו, מה שמך? אמר להם, מתי? אמרו לו, מהיכן ראיה? אמר להם, מתי אבוא ואראה פני אלוהים? אמרו לו, מתי ימות ועבד שמו? ועוד אמרו לו, מה שמך? אמר, נקי. אמרו לו, מהיכן ראיה? אמר, נקי כפיים ופר לבב. אמרו לו, ונקה, לא ינקה. ועוד אמרו לו, מה שמך? אמר, בוני. אמרו, מהיכן ראיה? אמר בני וחורי היא ישראל, אמרו עליך נאמר, הנה אנוכי הורג את בנך הבכורך. ואמרו עוד מה שמך אמר נצר, אמרו מהיכן ראיה, אמר לו ונצר משורשיו יפרה. אמרו לו ואתה הושלכת מקברך כנצר נתאהב וכאלה רבות. שהיה אומר לעצמו שמות רבות ומיד תפסו אותו ולא היו יכולים להצילה שלוש מאות ועשרה תלמידיו ובשעה שהיה רואה לעצמו לעצמו נהרג התחיל ואמר הלו עלי נתנבא דוד ואמר כי עליך הורגנו ועליכם אמר ישעיהו 
ידיכם דמים מלא, ידיכם דמים מלא, ועליכם אמר הנביא, לפני הקדוש ברוך הוא, את נביאיך הרגו וחרב, והתחילו הפריצים לבכות, ולא היו יכולים הצילו, ובאותה שעה נהרג, והיה יום שישי, והיה ערב פסח וערב שבת, כשהוציאו לתלותו על עץ, היה נשבר, שהיה שם המפורש עמו, וכשהיו רואים השוטים, שנשברים העצים מתחתיו, היו חושבים שמרוב צדקתו היה, עד שהביאו לו עקר של קירוף, ביען בחיותו חי ידה מנהג ישראל שיתלו. וידע מיתתו והריגתו וסוב יתלוהו בעץ ויעשה אז בשם מפורש שלא יקבלהו עץ ולעקר קירוב לא אמר שם מפורש לפי שאינו עץ אלא עשב וכך הוא יעלה לשנים קרוב בירושלים יותר ממאה ליטרים עד היום הזה לאחר שתלו אותו עד שעת מנחה, הורידוהו מן העץ שכתוב לא תלין נבלתו על העץ. קברו אותו כשיום ראשון והיו פריצי עמו, בוכים על קברו. עברו עליהם מבחורי ישראל, אמרו להם בלשון ארמית, מאי איתיבו איסקלי נטלי לקברה הספקה, אמרו השוטים בלבם שיחפשו בקבר ולא מצאוהו והלכו הפריצים להלין המלכה לאמור אותו שהרגו משיח חייו וכמה מופתים הראה בחייו ועכשיו אחר מיתתו קברו אותו ואינו בקברו שכבר עליו עלה בשמיים וכתוב כי ייקחני סלע כך ניבה לעצמו, שלחה לחכמים ואמרה, מה עשיתם אותו? ואמרו לה, הרע הגנו אותו, שכך היה דינו. ואמרה להם, אם הרגתם אותו, מה עשיתם? אמרו לה, קברנו אותו. מיד פשפשו אותו בקבר ולא מצאוהו. אמרה להם, בזה הקבר קברתם אותו, ואיכן הוא, והיו חכמים מתבהלים, ולא היו יודעים להשיב לה, לפי שאדם אחד הוציאו מקברו, והוליכו לגנו וחתך המים, שהיו הולכים לגנו, וחפר בחול, וקבר אותו, והחזיר המים לדרכן על קברו. אמרה המלכה, אם לא תראוני את ישו, לא אניח מכם שריד ופליט. אמרו לה, תפילנו זמן קבוע ותנאי. ואחר שנתנה אותם זמן קבוע, היו כל ישראל בוכים בצום ובתפילה, ומצאו הפריצים פתחון פה לאמור, אתם הרגתם את משיח השם. והיו כל ישראל בצער גדול, והיו חכמים כל ארץ ישראל, בורחים ממקום למקום, מרוב הפחד, ויצא מהם זקן אחד, ושמו רבי תנחומה, והיה הולך ובוכה בשדה, ראה הוא בעל הגן, ואמר לו, מה אתה בוכה? אמר כה וכה ביד אותו הרשע שאינו נמצא, והנה הגיע זמן הקבוע שניתנה המלכה, וכולנו בבכי ובתענית. מיד כששמע דבריו שכל ישראל בא וכאבלים, ואמרו הרשעים עלה בשמיים, ואמר בעל הגן היום יהיה רווחה ושמחה בישראל. כי אני גנבתי אותו בשביל הפריצים שלו ייקחוהו ויהיה להם פתחון פה לדור דורים מיד הלכו לירושלים ואמרו להם בשורה טובה ויצאו כל ישראל 
אחרי בעל הגן, וקשרו חבלים ברגליו, והיו סוחבים אותו ברחובות ירושלים, עד שהביאו למלכה, ויאמרו, זהו עלה בשמיים. ויצאו מלפניה בשמחה, והלעיגה הפריצים, ושבך החכמים. וברכו תלמידיו, ונתפזרו במלכויות, מהם שלושה להרי ערערת, ומהם שלושה לארמניה, ושלושה לרומא, והשאר למקומות אחרות. והשאר למקומות אחרות, והטעו האומות, ובכל מקום שברכו תבם, השם יתברך דינו מהם, ונהרגו כולם, ורבים מבני פריצי עמנו טעו אחריו, והייתה מחלוקת ביניהם ולבין ישראל, והכאו במכות ובלבול תפילות, והצדות ממון, ובכל מקום שהיו רואים את ישראל הפריצים, הפריצים היו אומרים לישראל, אתם הרגתם את משיח השם. וישראל היו אומרים להם, בני מוות אתם שתאמינו בנביא שקר, בכל זאת לא יצאו מכלל ישראל, והייתה מחלוקת וקטטה ביניהם, ולא היה מנוחה על ישראל. וכיוון שראו חכמי ישראל, אמרו, שלושים שנה מזמן שנהרג אותו הרשע, ומאז עד עתה אין לנו מנוחה עם אלו הטועים, ואין זה אלא מרוב עוונותינו, שכתוב הם קינאוני ולא אל, כי עשוני בהבליהם, אלו הנוצרים שאינן כלום, ואני אקניהם בלא אהם בגוי נבל אך... אך איסם, אלו הישמעאלים, ויאמרו חכמים, עד מתי יחללו הפריצים שבת ומועדים, והורגים איש לחברו, אלא נראה חכם, שיוציא אלה הטועים מכלל ישראל, היום שלושים שנה, הוכחנו ואינם שבים אל השם, הואיל ונכנס בליבם שישו משיח היה. וילכו לאבדון שיהיה לנו מנוחה. והסכימה דעת החכמים עם דעת אחד ושמו אליהו והיה חכם גדול ואמרו לו אנו נסכים להתפלל בשבילך ותהיה בחזקת ישראל כאשר לעתיד לבוא לך ועשה חסד עם ישראל, והוצא הפריצים ממנו, וילכו לאבדון. הלך אליהו הדריון, שהיה בטבריה עד אנטוכיה, ונתן התראה בכל ארץ ישראל. כל, המעני, כל המאמין לישו יתחבר אלי, ואמר להם, אני שלוחו של ישו, שלחני עליכם, ואעשה לכם אות, כמו שעשה ישו, הביאו מצורעה, ושם ידו עליו, ונרפאה, הביאו לו פיסח, ואמר שם המפורש, ושם ידו עליו, ונרפאה, ועמד על רגליו. מיד השתחוו לו ואמרו, בוודאי שאתה שלוחו של ישו, שגם אתה הורית לנו אותות כמוהו. ואמר להן, ישו נתן לכם שלום. ואמר, הרי אני אצל אבי שבשמיים, אצל ימינו, עד שיעשה נקמה ביהודים, כמו שאמר דוד, נאום השם לאדוני. שהיב לי מיני עד עשית אויביך, הדום לרגליך. באותה שעה בכו כולם, והוסיפו שטות על שטותם. אמר להם אליהו ישו, אמר להם, כל מי שירצה להיות עמי לעתיד לבוא, יוציא עצמו מכלל ישראל ולא יתחבר עמהם. שכבר אבי שבשמיים תיעב אותם, ומכאן ואילך אינו רוצה עבודתם, שכך אמר על ידי ישעיהו, חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי, 
la Torah nilet in the soul, Ela Yeshu Amar Lachem, Komisha Yehieb Heskati, Yehalel Hashabahat, Shekvar Sane Oto, Hakadosh Baruchu, Bishmor Yom Rishon Tachtav Kibo, Heir Hakadosh Baruchu, Olama Hom, Uishviel Pesach, Sheosin Israel, Asuotam, Eda di Kiamta, Sheamad Boho Mikivroho, Uishviel Atzarta Sulaka, Vuhu Yom, Shalai Boho Bashamaim, Uishviel Rosha Shanaha, Ashkachta di Zaliva, Uishviel Tomaraba, Gezurta, Uishviel Hanukkah, Kalenda, Aflo Urleta Midahi, Aflo gezurta midahe, mi she yirtzel himol yimohol, mi she lo yirtzehe al yimohol, veyohod maha she barah, hakadosh baruch hu baolamoho, min yatush katon ad pil shehu gadol, shefoch damo baaretz achaluhu, shekach katuhuv, ke yerek esev natati lachem et kohol, Ve'im yatriach mikem le'echad mil, yelech imo shnei milin. Ve'im yake yehudi pachem b'tzad small, t'nu loho od tzad yamin. Ve'im yacharev etchem yehudi t'isbaluhu, ve'al t'shivuhu k'gon she'saval yeshu. בדרך ענווה הראה עצמו, כדי להראות לכם, כן ענווה כמוהו, שתסבלו כל מה שיעשו לכם, וליום הדין יפרע מהם ישו, ולכם יש תוחלת בשביל ענווה, שכך כתוב, בקשו את השם כל ענווי הארץ, אשר משפטו פעלו, בקשו צדק בקשו ענווה, אולי תסעתרו ביום אף השם עד שהפריש אותם מישראל וזה אליהו שהראה להם אלה החוקים אשר לא טובים שעשה ביד תקנת ישראל וקוראים אותו נוצרים פאולוס אחר שתיקן להם פאולוס אלה החוקים והצווים, אז נפרדו הטועים מישראל ובטלה המחלוקת. ולאחר זמן עמדה המלכות פרס, יצא גוי אחד מהם, עילג עליהם, כמו שעילגו מינים על חכמים, ואמר להם, שגע פאולוס בכתבו שאמר לכם אל תימולו לפי שישו מהול היה ועוד אמר ישו לא באתי לגרוע דבר מתורת משה אפילו אות אחד אלא לקיים כל דבריו וזהו חרפתם שעשה להם פאולוס אמר לא תמולו ונסטורס אמר להם הימולו שישו מהול היה ועוד אמר נסטורס, כופרים שאומרים ישו אלוה, והוא ילוד אישה, אבל שירתה בו רוח הקודש כמות הנביאים, והיה נסטורס, שהתחיל פליג על הנוצרים, מפתח את נשותיהם, אמר להם אעשה סייג, שלא יישא נוצרי שתי נשים. וכשנתאב נסטורס בעיניהם, נפלה מחלוקת בעיניהם, ולפי כך לא יתפלל נוצרי לתועבה של נסטורס, ולא סיעת נסטורס לתועבה של נוצרים, ואחר כך הלך נסטורס לבבל למקום אחר ששמו חצצה. והיו כולם בורחים מלפנים, ונסתרו הנשים שהיה נסטורס בעל זרוע, אמרו לו הנשים, מה תרצה ממנו? אמר להן, איני רוצה מכן, אלא שתיקחו ממני קורבן, לחם ויין, ואת המנהגן של נשי חצצה, שהן נושאות בידיהן מפתחות גדולות. נתן לאחת מהן הקורבן, והשליחתן בארץ. 
קרה בארץ, ואנשים השליכו המפתחות שבידיהן, והיכו ומת, והייתה מחלוקת ביניהם, עד זמן גדול. וראש מסנהדרין ושמו שמעון כיפה, ולמה היה שמו כיפה, שהיה עומד על האבן שנתנבא עליה יחזקאל בן הר כבר, ועל אותו האבן היה נענה בת כל מן השמיים לשמעון, כיוון ששמעו נוצרים בשמעון כיפה, שהיה משומעי בת כל והיה בו רוב חוכמה עד אין חקר, והיו מקנאים בישראל, שנמצא אדם גדול בישראל, והכניס השם יתברך בלב שמעון כיפה ללכת בירושלים להתפלל בחג הסוכות, ונתקבצו כל ההגמונים והיסיש הגדול של נוצרים, ובאו לשמעון כיפה בהר הזיתים ביום השנה הרבה. כיוון שראו חוכמתו הסכימו כולם שלא ימנה כמוהו בישראל להפכו בדת נוצרים והאניסוהו לאמור אם לא תחזור בדתנו נהרוג אותך ונשאיר בישראל הנכנס בבית המקדש כיוון שראו ישראל ככה התחננו אליו תתרצה בדבריהם, ועשה בחוכמתך, ולא יהיה לך אבו חטא ועוון. לפי כך, אחר שראה שהגזירה קשה על ישראל, חזר עם הנוצרים, ואמר להם, בתנאי זה אני חוזר בדין שלכם, שלא תהרוגו יהודי. ושלא תוכו אותו, ותניחו לצאת ולבוא בבית המקדש. וקיבל דבריו הישיש והנוצרים עליהם, כל אלה התנאים, ותנאי עשה להם, שיבנו לו מגדל גבוה, וייכנס בתוכו ולא יאכל בשר, ולא דבר אחר, כי אם לחם ומים. להוריד להם קופה בחבל, וייתנו לו לחם ומים בלבד, ולהיותו במגדל ההוא עד יום מותו. כל זה עשה שלא יטמא נפשו, ויתלכלך בהם, ושלא יתערב עמהם לשם שמים. ועל נוצרים היה אומר לפי דעתכם, כאילו הוא מתאבל על ישו, ואינו אוכל בשר או דבר אחר, אלא לחם ומים בלבד. ובנו לו מגדל, ובנו לו מגדל וישב בתוכו, ולא היה נטמע במאכל, ולא היה משתחווה לצלם. ולאחר ימים פייט בתוך המגדל קרובות ויוצרות וזולתות. על שמו, כמו אליעזר בן קליר, ושלח וקיבץ זקני ישראל, ונתן להם כל מה שהוציא מדעתו, וציווה אותם ש... שילמדו לחזנים ויתפללו בהם כדי שיזכרו לטובה וגם לבבל שלחו אותו לרבי נתן ראש הגולה והראו לראשי ישיבות לסנהדרין ואמרו טוב הוא ולימדו לחזנים של כל ישראל והיו מתפללים אותו, כל מי שירצה לזכור שמו. רבי שמעון בשירתו, זכרו זכורו לחיי העולם הבא, והשם יתברך ברחמיו, יוליכהו במי לצטוב. אמן, סלע. כה אמר משה, הנבזה המובהק, סליק ליה, ברוך ה' יום יום יעמוס לנו, אל ישועתנו, סלע. תם ונשלם שבח לאל בורא עולם.